这脾气这么好，个性这么好，妹妹，许先生怎么就舍得跟你离婚了呀？啊，是我有别人啊。男人，美国男人。嗯，现在特后悔，发现自己特爱自己的老公。Yes， 跟我一模一样。当我发现自己特爱自己老公的时候，晚了，千万别像我，现在挽救还来得及。嗯，我这回回来就是想挽救的。丽姐帮你，像你这么好的女人，这徐先生把你丢掉的话，他会后悔死的。丽姐，你太善解人意了、哦。<笑>善解人意，姐还真不谦虚。嗯，你说前夫结婚了，哪有钱去去参加婚礼的？是哈、啊叫的，人家就是不一样嘛，真有气质。刚知道你们，这脑子可有毛病啊！啊，这原来晚上不睡觉，现在白天也不睡了。你看这舞跳的死沉沉的，一点鲜活劲儿都没有。你懂什么呀？人家这叫交际舞，上流社会都跳这个。上流社会，哎。哎，这新中国现在哪有什么上流社会？大家伙都一样哈。对呀、啊，我们跳广场舞。你看那这你这车开的挺利索啊！嗯，你这个十几年不锻炼的人，怎么我一坐上轮椅你就练上了？我说啊，你干脆考个驾照，上四环得了。重新气我是吧？我不是重新气你，这不嘛，跟闺女约法三章，嗯，他捋顺他的生活。我捋顺自己搁这身体，嗯，我酒都接了就是嘛，谁信呢？太阳从西边出来了，你管他太阳从哪边出来，照不照地球就完了。哈，这人呢，不能自暴自弃，你知道吗？嗯嗯嗯，说深了你也不懂。哎呦，我比你明白多了。我老刘啊，你看我哈、啊，女婿没了，痛苦吧？哎。闺女、老公没了，更痛苦吧？嗯，但是日子不还得过吗？啊，那谁的日子不也得过吗？你跟我就不一样了，你呀、啊，没有姑娘，更谈不上女婿了。你看，你连儿子都没有，所以呢，你就没有我这痛苦。但是，你这生活也没啥大意思的。哎，梁先生，我是刘兰芝，还是借用当美兰的手机。上次的信息，不知您有没有收到？盛念，盼夫。
了你、啊？哎呦，这酒还没醒呢，我现在特恶心，想吐。我包里有清凉油，给你擦点来。哎，别拿出来，别拿出来，这包一闻就恶心。不行不行，嗯，你说你。喝那么多酒干嘛？徐天，你怎么不说话啊？你们说，我听着。切，平时话不是挺多的吗？现在不是平时了。那你要是不愿意的话，一会儿到了休息站，你换辆车去太原吗？为什么呀？还有几个小时就到了。恶心要吐，你忍着啊！这车还这么多人要坐。我我也好像有点拉肚子，哎呦！啊，丽姐怎么着？哎呀，肚子疼。哎呦，哎，司机师傅，那那个服务区还有多久能到？五分钟。哟，那您快点啊！服务区停一下啊！对，快点啊！别发愁，伤身体。最后一哆嗦了。我在北京闲着也是闲着，你一个人出差，我也不放心。就算伺候你一趟，有枣没枣的打一竿子试试呗。你要是觉得可以原谅我，咱俩就一块回美国。你要是还觉得记仇解不开，就当我不存在。我要是自己回美国，也得过上几十年。就当在中国给你捋趟油，回去多些回忆。干嘛？这么看着我干嘛？我已经洗心革面了。你这何苦呢？我也这么问自己。作呗，我去买药。怎么了？不舒服？小朵喝多了，丽姐又拉，我得好好表现表现，要不然这一趟不好过。酒彻底醒了？一部分醒了，一部分有点醒不过来。你怎么跟小白约了？昨儿还打派出所去了。就是这事儿懵啊！小白姐说是我昨天晚上给她打电话约的她。北京暗无天日的，想出去躲躲，这回白躲了。啊？暗无天日啊？自个儿说的，真不记得假不记得。我说的。还说别的了？我说什么了？你别说了，我骂人了吧？哎呀，就从昨天晚上，我妈到隔壁唱 KTV， 到今天早上起床，中间全断了，真断片了。真不是故意约的。我吃撑了。贾朵，咱俩是哥们儿啊。我的事儿一件都别掺和，别再给自个儿掺和乱。我有什么好乱的呀？我一点都不乱，我清醒着呢。刚说自个儿断片了吗？昨天断的，今天是清醒的。咱俩就是好哥们儿，多明白事儿。明白就好。少管我，烦。行行，不说了。
作为好哥们儿，我还就劝你跟小白姐复合。实话告诉你吧，就是我约的他，就是我想给你俩创造复合的机会。小慧姐，那你就别想了，我是慧姐闺蜜，人家喜欢的是边志军。你这一天到晚的没完没了，人家烦着呢。梁红说的，他们说，我总结的。哎，别说，我还真有复合这想法。北京这日子暗无天日，这趟回来整个都暗无天日。你说你，这脾气这么好，个性这么好，妹妹，许先生怎么就舍得跟你离婚了呀？啊，是我有别人啊。男人，美国男人，现在特后悔，发现自己特爱自己的老公。Yes， 跟我一模一样。当我发现自己特爱自己老公的时候，晚了，千万别像我，现在挽救还来得及。嗯，我这回回来就是想挽救的。丽姐帮你，像你这么好的女人，这徐先生把你丢掉的话，他会后悔死的。丽姐，你太善解人意了、哦。<笑>善解人意，姐还真不谦虚。你说前夫结婚了，哪有钱去去参加婚礼的？是哈、啊，真的少有啊。哎呀，我也知道我前夫的心思，他呀就想让我把小朵给带回去。你太聪明了，你的心思呀，丽姐也知道。这一趟呀，姐保证。一定要撮合你和徐先生，八九不离十，别的本事没有，这点本事姐还是很自信的。行，那我就先谢谢丽姐喽。那我就收下喽。<笑>哎呀，痛快了，出发。我坐前面吧。行。来。您的票，您在旁边稍等一下。你好，你要什么？我一会儿开庭，祝我好运。因为美事了。好嘞，美事十八，您看怎么支付？在哪儿开庭？你点那个付款就行。朝阳法院。哎，你好，呃，我是梁立旭，呃，梁小慧的父亲。那、哦，国父。那个，我想啊，下午咱俩见个面聊聊。下午不太方便。怎么有事儿啊？正好庭审。那这你，你怎么犯事了？<笑>经济纠纷，没犯事儿、嗯。那我过去一趟吧。别另约了。哎，这庭审呐，是了解一个人最好的地方啊。有些事儿呢，法官就替我问了。行吧。你在哪儿呢？哪个法院？朝阳。哎，得好，回头有合适的我通知您，好，给您电话，好吧？哎，等您消息了啊。得好，再见。那个，你们俩先聊着，好吧？小伙子，你先填着表啊！哎，我这就过去。
你怎么睡这儿了你？魏老姨，把这给我声关了，这吵死了都。嗯，哟，自个儿停了。哎，豆豆呢？傻啦？问你豆豆呢？不知道啊。不知道，你怎么在这儿呢？不知道。啊？哦，那个我我中午过来的时候，您正好在对门介绍对象呢。啊，然后你就自个儿进来，就躺这儿就睡了。我这上午两台手术，下午四点还一台，所以我抓紧时间我眯一会儿。你可真行，你自个儿就进屋躺着就睡，把声开这么大，你疯了吧你、啊？出来。啊，出来。哦。穿外套呢。来了人。本来没什么事儿的，我说不清楚了。坐呢。哎。你们俩什么时候结？越快越好。嘴上说的好，实际行动呢？实际一直在行动啊。小华。我告诉你啊，你可别让我觉得我看错人了。我觉着你最近可有点变，是吗？大变。嗯，阿姨您批评。当初豆豆不跟你好的时候，你追的全医院上下都知道。现在人豆豆跟你好了，你倒不急了，啊，天天腻一块儿，腻的什么时候腻味够了，是不是就拉倒？是不是这意思？我都冤死了。真的，我我我恨不得下午就跟他结婚。可问题是，他不同意啊。我不相信。您看，美拉姨，我我该做的我都做了，真的。这花我也送了，情书我也写了，约会、吃西餐，包括他喜欢玩游戏机，我买一个，对不对？玩的时候都挺好的。问题是，一提结婚就翻脸。你这话不能反过来说。反不过来。那游戏机在屋里，这是事实吧？不是你一大男子汉，连这事儿都搞不定。真搞不定，我以我主任医师的资格发誓，我搞不定。你白活了你！您看，这样吧，您直接问他，他就在屋里呢。啊啊！你黑锅不能让我一个人背啊，就在屋里呢。这这。徐豆豆，把门给我打开。那个梅拉阿姨啊，我这这是啊，你你手术上班去啊。忙你的。豆豆，听见没有啊？给我开门。这孩子，你说，哎呀，开关，开关在哪儿呢？等等等等，马上马上马上。马上妈，挨什么挨呀？你这跟踩了电门似的，浑身乱哆嗦，在这儿。那我们马上通关了。出来，听见没有啊？叫你出来。听见吗？上，上，给我坐这儿。哎呀妈，我困呐，我都好困，下了夜班回来都没补觉呢。没两句儿，说清楚了就让你睡去。得了吧，明两句两句说到吃晚饭了。我那边还有两对相亲的呢，我没你空。嗯，你跟我说实话，你什么时候跟小黄结婚呢、啊？我的妈呀，这么大的事儿，一句两句话能说明白啊？你甭给我打岔，你快嫁不出去了你。不可能。以前，哎，小黄追不上，有别人追。现在你跟他这关系坐实了，你再想换主没那么容易。谁跟他坐实了？人家都睡你床上了。他午休呢。哎呀，行行，我不跟你绕着弯子，啊，徐豆豆，恐婚也得有个度。你过了小黄这村，你可没下家了。妈，关键是
，小黄过不了我这村儿啊，所以你放心，我心里有数。有什么数啊？切，我告诉你，就你这么下去，出不了半年，人小黄就得跟别人结婚，你信不信？不信。你不信？你看看你哥，小白现在想拉他都拉不住。哎，又梁小慧又贾小朵，吃香成什么样了？你哥。小黄这条件总比你哥强吧？主任医师要相貌有相貌，要本事有本事啊！你可是年龄越来越大了，将来谁要啊？啊！回头人家小黄跟别人结婚，你还得参加婚礼去吧？哎，你跟他成一辈子的朋友，这个我倒是信。问题是中间得加个女的呀，这你得叫嫂子吧？这个啊？你怎么说的这么残酷啊？生活就是这么残酷，想想吧你。被告边志军先生，你确定？不需要律师的帮助吗？确定。你确定将要在本庭陈述的所有内容都诚实可信吗？确定。好，现在是自我辩论时间。如果法庭对你的辩解采纳，将择日审判；如果驳回辩解，将当日宣判结果。明白。现在请被告对有关案件的内容。自我辩护。我叫边志军。二零零五年开始涉足生意，与朋友合伙成立公司。本着对朋友守信不欺，向国家诚实交税，对家人尽责尽力的原则做事做人。前八年生意不错，后三年一路败到现在。败到与朋友对簿公堂，我认了。被告有自我辩护的权利，现在是你的时间，你准备放弃吗？败了就要认，是我做事不稳，认识不细。我相信，中国市场我这样的人是少数，市场会好起来，就像我相信自己也会好起来。我跟吴总往来合作有六笔相互债务。由于我可笑幼稚的信任，其中三笔对我是有利的，没有合同手续；另三笔对他是有利的，他做了详尽的合同。这三笔就是今天法庭将要裁决的标的。在此，我承认，吴总是远远比我要合格的商人。商人就应该趋利避害。我以前不会，以后恐怕也不太会。但并不妨碍我一生都佩服吴总这种成熟无情的人。说事实，法庭看的是证据，别扯这些没用的啊！原告不要插话。但是如果中国的商人都像吴长顺这样，趋利避害成了市场唯一原则，人人为了蝇头小利挣一笔走一笔，情义不重要，善良守信不重要，行业创新与长远发展更不重要。如果事实证明做事做人就应该是这样，我当然要佩服你。我在过去的十多年，曾经向他呈上了信任和情谊。当然，这在法庭上是无效的啊。我只是非常惊讶，不就是为了要多占用一些钱吗？信任和情谊在朋友之间竟然也完全无效。我尊重法律。辩解的目的，希望法庭在依法的时候酌情，同时借这个时机说说话，不枉我从二零零五年走到今天这一场。这个法庭，恐怕是我人生的一个节点，算是给自己做个总结。完了吧，那就判呗。本案结果，另日裁决。退庭。边世娟，边世娟。走走，请你喝酒啊！哼，免了
，免了，免什么免？您怎么越活越回去了？刚才这一大堆废话，法庭该怎么判怎么判，咱哥们儿情分还在，喝两口压压惊。行了行了，你自己高兴吧啊！哎，一块儿呗，你什么块儿啊？什么东西你是个啊？就你这样的，没人跟你一辈子一块儿，都认识啊？行。人面越来越宽了，宽什么宽？快点滚！你这么大事，你懂礼貌吗？我懂什么礼貌？我懂什么礼貌？理解，理解你们。哎呦，伯父，咱俩也不喝，我戒酒了，找个地方说几句话吧。您好，嗯，你好。呃，我想请问一下，有一个叫边志军的，今天在这开庭，那个，您知道是哪个厅吗？你看一下啊，审理结束了，结束了。好，谢谢。嗯，快请。小慧电话，开车别接电话，犯法、啊。去哪儿？你靠边找，随便找个地方停一下就行了。我就几句话，你先给小慧回话吧。好。二十。啥？停车费。啊，停一下就二十。不值钱，收你叫谁呀、啊？算了，伯父，怎么说话呢？什么怎么说话呢？谢谢。不沾。伯父，算了算了算了。<笑>你这人咋、啊、毛病大了？一身臭毛病，我告诉你。<笑>喜欢我闺女吗？啊，痛快点。喜欢。哪种喜欢？您分几种？当朋友喜欢，当媳妇儿喜欢两种。伯父，我刚离婚，有前妻，还有个儿子，财产没了。身体不是没毛病吗？您刚才说我一身毛病，我现在问你，<笑>身体健康，心理更健康。那个官司打下来，不欠别人钱吧？别人欠我钱，不打算还。官司赢了呢，能还点；要输了，我穷光蛋。当朋友喜欢，当媳妇儿喜欢，说吧。伯父，你看你这个人这么磨叽呢，难怪你那个生意干的不明白。我告诉你，跟小慧呢，现在是朋友；当媳妇儿，说实话，没人真想过，得两厢情愿。我现在条件很糟糕，小慧心理条件好像更糟。那你的意思就是说，你们是朋友关系，啊，就没打算往下发展呗，是不是？你看看，你拿小慧当朋友，这小慧电话没命似的催你。伯父，打住，叫老梁。老梁，你有问题。我哪有逼着外人问喜不喜欢女儿的呀？喜不喜欢能怎么样啊？您回去就能跟小慧定，对她不公平。再怎么说，她也是个有独立思考能力的人，而且感情这个事儿那么复杂，是吧？长辈介入太多会适得其反。为什么要知道？价值观不一样，就算你们价值观一样，沟通也顺畅，那你们也是完全两个独立的个体。更重要的，您是男的。
，小何是女的。我是怕小何吃亏，你知道吗？吃亏难免的，我刚吃了大亏。男人吃亏是好事儿。您觉得小慧跟我来往会吃亏？小子，我可以告诉你，咱们爷俩对脾气。您今天约我出来就是要审核，对吗？法院已经替我审了。我会保护小花，现在用朋友的身份保护，以后用什么身份保护，那就顺其自然，看我的福分。小慧，问我在哪？是这样啊。我呀、啊，听你的，不介入。今天呢，就当我没找过你，啊，咱们今后顺其自然，啊。回去，我送你。哎、嗯，你接小慧去。我对你们俩以后啊，不重要。到太原了吗？死了，还没。累不累？是问我还是问徐天啊？请假也不跟我说一声。不会来了，怎么样啊？有结果了吗？经我口吐莲花一通说，延迟裁决。好事儿啊！好什么呀？延迟而已。这种经济纠纷，如果判我赢了，法院就有问题了。为什么？有利证据都在对方那边。我哑巴吃黄连，只有认。没事儿，将来最后结果肯定判你赢。靠你了。我也就剩这个了，其他的什么都帮不上你。以前我身边没缺过人，但哪天也没有今天重要。最重要的一天。只有你在法院门口等着我，精神支持比什么支持都重要。其实将来要是真败了，也没什么大不了的，人生的路还那么长，东山再起呗。哎呀，千万别这么说，有压力。东山再起不容易，三十年河东，三十年河西。以后啊，我就想踏踏实实过个日子，弄个小房子，做个小买卖，就挺好。还得再娶老婆，暂时还真不敢想，没人愿意跟我。徐天去太原了，跟小朵一起，这就对了。周末我想去看看小光，我能陪你吗？小白和我们一起去太原，热闹得很。我爸非要我请你去家里坐坐，吃个便饭，说是要感谢你。感谢我？还是那事儿，送他去医院。徐姐，辛苦了。这假扮成还没把你开除了呀？贾总忙，可能把我给忘了。<笑>什么情况？你估计这酒店他们家的吧？哎呦，够嚣张的呀！咱小左平时也没显山露水
在哪儿？丽、嗯、姐，您还住老房间，女儿呢就住你隔壁。客人呢？客人我安排好了。朱小姐，这是您的房卡，徐先生您的。哎，谢谢。小白，跟我来。徐先生。你的房间里有一个通道，通往徐先生的房间。谢谢。我这都是你们家产业。我爸，哪儿哪儿都是他的，要不然怎么叫假扮成呢？那回房间赶紧睡一觉，喝一宿大酒，又坐一路车呢。你上去吧，我在这坐会儿。你在这儿坐着干嘛？我想想心事儿，你有什么心事儿？我使劲想想，肯定能想出来。龙哥，好。假扮成呢？说跟客人谈事呢，说晚点过来。坐在这儿等什么呀？回房间等。嗯、你上去吧啊，我就坐在这儿等。你说也是哈。那平时忙就忙了呗，你女儿来了还忙，去，给她打电话，就说我在这儿陪女儿一块儿等。你是北京三河房产的许天吧？是吧？那就对了，你处理那房产是贾总的。宁泽大厦一层，合同上是一层，实际两层都不止。啊！你说的贾总和丽姐说的这贾满城是一个人吗？是，真假？保证接趟业务还是贾总，也不巧，贾总的固定资产多呀、啊。周小姐，嗯，您这屋。哦，谢谢。这边，抓紧时间，我在门口等你。哦，很快。对了，怎么称呼你？都叫我龙哥，这家酒店的总裁。贾总的兄弟，哎，我妈安排徐天和小白姐住隔壁，房间门是通的。卞子君今天开庭，法院延迟裁决，但估计结果不会好。你一点都不关心徐天了吗？不要再说他我好了，你不用去了，贾总也跟徐先生谈事情。我是徐先生的妻子。哦，二位跟我走吧。嗯、妈，你干嘛不回家住？
开元这个家呢，当初判给你爸了。家里还有个小的，我怎么回去住？也不知道年纪有多小，我还真想看看。你爱过贾半城吗